কেমন আছো তোমরা আশা করি অনেক ভালো আছো অনেকে হয়তো সাপের মধ্যে আসো কারণ সামনে হয়তো পরীক্ষা তোমার এই জন্য অনেকেই অনেক সাপের মধ্যে থাকতে পারো তবে মাইন্ড ফ্রেশ করে নাও নিয়ে আমাদের যেহেতু আমার ভিডিও দেখতে বসছো আশা করি যে তুমি মন ভালো করো পড়ার পরে এখন ভিডিওটা দেখো ইনশাল্লাহ সমস্যা হওয়ার কথা না তো যে ব্যাপারটা আমি এখন তোমাদের জেএসসি পরীক্ষায় দু হাজার সালে কুমিল্লা বোর্ড থেকে যে সৃজনশীলটি এসেছিল সেই সৃজনশীলটি আমি করাবো এটা কিন্তু চতুর্থ অধ্যায়ের সৃজনশীল তো দেখো যে ব্যাপারটা বলা আছে পি স্কোয়ার মাইনাস টু পি মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল টু জিরো বললো এত এর মান নির্ণয় করো তার মানে যেটা দেওয়া আছে আমরা সেখান থেকে কিন্তু এটার মান বের করতে পারি তো দেখো আমার দেওয়া আছে কি আমরা লিখি দেওয়া আছে দেওয়া আছে দেখো দেওয়া আছে পি স্কোয়ার মাইনাস টু পি মাইনাস ওয়ান এটা ইকুয়াল টু জিরো দেওয়া আছে এখন দেখো যে ব্যাপারটা বা পি স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল টু টু পিটা মাইনাস আমরা পক্ষান্তর করি যদি সেটা সেক্ষেত্রে হবে প্লাস বা আমরা এখন উভয় পক্ষকে পি দ্বারা ভাগ দিব দেখো তাহলে তার মানে পি স্কোয়ার ভাগ পি মাইনাস ওয়ান ভাগ পি ইকুয়াল টু টু পি ভাগ পি আমরা উভয় পক্ষকে পি দ্বারা ভাগ করেছি তাহলে লিখব উভয় পক্ষকে পি দ্বারা ভাগ করে লিখেছি উভয় পক্ষকে পি দ্বারা ভাগ করে এখন যদি আমরা পি দ্বারা ভাগ করছি করলে কত থাকে দেখো সেটা হলো এটা এটা কাটাকাটি করলে হয় পি স্কোয়ার আর পি আছে যদি আমরা কাটাকাটি করি তাহলে থাকে হচ্ছে পি মাইনাস ওয়ান ভাগ পি ইকুয়াল টু পি আর পি কাটাকাটি করলে হয় হচ্ছে টু দেখো আমার এইটার মান বের করতে বলেছিল তার মানে আমার এইটার মান বের করতে বলেছিল এইটার মান বের করতে বলেছিল এইটার মান এসেছে কিন্তু আমার টু তার মানে যে ব্যাপারটা এন নির্ণ মান তাহলে লিখবো অতএব নির্ণ মান টু দেখো অঙ্কটা অনেক সহজ তো আশা করি তোমরা অঙ্কটা পারবে তবে মনে রাখবে খ এবং কয়ের ক্ষেত্রে আমার প্রয়োজন হতে হবে বিশেষ করে খয়ের জন্য অবশ্যই প্রয়োজন হবে সেটা হলো পি মাইনাস ওয়ান বাই পি ইকুয়াল টু টু এই তথ্যটা কিন্তু আমার জানা লাগবে সুতরাং আমি যখন খ সমাধান করাবো সেক্ষেত্রে এইটা কিন্তু আমার প্রয়োজনীয় এখন আমরা খ সমাধান করাবো দেখো খতে বলা আছে পি স্কোয়ার প্লাস ওয়ান বাই পি স্কোয়ার ইন্টু পি কিউব প্লাস ওয়ান বাই পি কিউব এর মান নির্ণয় করো দেখো বলা আছে এটার মান নির্ণয় করো তো দেখো আমার আমি ক থেকে মানে ক হতে আমরা কি পেয়েছি পি মাইনাস ওয়ান বাই পি ইকুয়াল টু টু পেয়েছি কিন্তু দেখো আমার এখানে কিন্তু আমার প্লাসের মানটা দরকার আছে সুতরাং আমরা যেভাবে হোক আগে প্লাসের মানটা বের করে নিব তো দেখো আমরা প্লাসের মানটা বের করে নেব বের করার পরে আমরা এইটার মান বের করব তারপরে এইটার মান বের করবো এরপর দুইটা গুণ করে দিব তাহলে কিন্তু আমার অ্যান্সার আসবে অথবা তুমি দুইটা একসাথেও প্রদত্ত রাশিকে করতে পারো সেক্ষেত্রেও সমস্যা নাই তবে একটু বড় হবে তবে আমরা আলাদা আলাদা বের করব তো পি মাইনাস ওয়ান বাই পি ইকুয়াল টু টু দেওয়া আছে তাহলে আমরা বের করব হচ্ছে পি প্লাস ওয়ান বাই পি এর মান বের করব দেখো তার মানে এই এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার দেখো এ প্লাস বি হোল স্কোয়ারের সূত্র হচ্ছে এ স্কোয়ার প্লাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার আর একটা সূত্র আছে সেটা হলো এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার প্লাস ফোর এ বি আমরা কিন্তু ওই সূত্রটাই বসাবো এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার প্লাস ফোর এ বি কারণ আমার মাইনাসের মান দেওয়া আছে প্লাসের মান বের করতে হবে তো আমরা এ প্লাস বি হোল স্কোয়ারের সূত্র হচ্ছে এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার প্লাস ফোর এ বি বা পি প্লাস ওয়ান বাই পি এরপরে হোল স্কোয়ার দিলাম দেখো পি মাইনাস ওয়ান বাই পি সমান হচ্ছে টু তার মানে টু লিখলাম আর এটা পুরো স্কোয়ার আছে তার মানে স্কোয়ার দিলাম প্লাস পি আর পি কাটা যায় থাকে হচ্ছে ফোর বা পি প্লাস ওয়ান বাই পি ইকুয়াল ইকুয়াল টু দেখো এখানে হোল স্কোয়ার আছে হোল স্কোয়ার দিলাম এটা লিখলাম লিখে দেখো টু স্কোয়ার মানে হচ্ছে ফোর ফোর আর ফোর যোগ করলে হয় এইট অতএব পি প্লাস ওয়ান বাই পি ইকুয়াল টু স্কোয়ারটা যদি আমরা পক্ষান্তর করি তাহলে হবে কিন্তু রুট এইট তার মানে দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো আমার পি মাইনাস ওয়ান বাই পি ইকুয়াল টু টু আমরা কত থেকে পেয়েছিলাম আর আমরা এই এইটার থেকে আমরা বের করে নিলাম পি প্লাস ওয়ান বাই পি এর 
পি সমান কত আমরা এটা বের করে নিয়েছি এখন আমরা আগে এটার মান বের করব এটা বলতে পি স্কয়ার প্লাস ওয়ান বাই পি স্কয়ার সমান কত হয় সেটা বের করব তাহলে অতএব দেখো পি স্কয়ার প্লাস ওয়ান বাই পি স্কোয়ার দেখো এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার দেখো এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ারের দুইটা সূত্র আছে এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার মাইনাস টু এবি আর আরেকটা হচ্ছে এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার প্লাস টু এবি দুইটার আমরা প্লাসের মানও জানি মাইনাসের মানও জানি সুতরাং যেটাই বসার সমস্যা নাই তার মানে এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ারের সূত্রটা এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার দেখো এ স্কোয়ার দেখো এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার সূত্র এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার প্লাস টু এ বি দেখো কত আসে এটার মান আমরা কত পেয়েছি দেখো আমরা এটার মান আমার কত থেকে পেয়েছি হচ্ছে টু তার মানে টু স্কোয়ার প্লাস পি আর পি কাটা থাকে হচ্ছে টু দেখো টু স্কোয়ার টু স্কোয়ার মানে হচ্ছে ফোর তাহলে ফোর প্লাস টু সমান হয় হচ্ছে সিক্স তার মানে দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো আমরা এইটার মান বের করলাম সিক্স এসেছে এখন আমরা বের করবো এইটার মান এইটার মান বলতে অতএব পি কিউব প্লাস ওয়ান বাই পি কিউব সমান কত এটা বের করব দেখো সূত্র বসাবো এ কিউব প্লাস বি কিউব দেখো এ কিউব প্লাস বি কিউবের সূত্র হচ্ছে এ প্লাস বি হোল কিউব মাইনাস থ্রি এ বি ইন্টু এ প্লাস বি দেখো সেটা হলো এ কিউব প্লাস বি কিউবের সূত্র হচ্ছে এ প্লাস বি হোল কিউব মাইনাস থ্রি এ বি ইন্টু এ প্লাস বি এখন দেখো সেটা হলো আমার এইটার মান পি প্লাস ওয়ান বাই পি এর মান আছে রুট এইট তার মানে আমরা রুট এইট এটারে কিউব দিব মাইনাস থ্রি পি আর পি কাটা দেখো এটার মান আমরা পেয়েছি রুট এইট এখন দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো রুট এইট আমরা রুট এইটকে কিন্তু আবার লিখতে পারি দেখো রুট এইট এরপরে কিউব আছে যদি কিউব হয় তাহলে কিন্তু আমরা এটারে তিনটা গুণ আকার হবে তার মানে এটা সমান কত হবে আমি একটু একটু পাশে ক্যালকুলেশন করে দেখাই তাহলে বুঝবা রুট এইট এরপরে কিউব সমান হচ্ছে তিনটা রুট এইট গুণ একটা দুইটা তিনটা দেখো দুইটা রুট এইট দুইটা রুট এইটকে আমরা যদি দুইটা রুট এইট দুইটা রুট এইটকে লিখতে পারি রুট এইট হোল স্কোয়ার আর রুট এইট দেখো রুট আর স্কোয়ার কাটা যায় থাকে হচ্ছে এইট রুট এইট তার মানে দেখো যে ব্যাপারটা তার মানে আমরা রুট এইটকে যদি কিউব করি তাহলে আমরা পাই হচ্ছে এইট রুট রুট এইট তার মানে রুট এইট সমান হচ্ছে এইট রুট এইট মাইনাস থ্রি রুট এইট দেখো রুট এইটকে যদি কিউব করি তাহলে হবে এইট রুট এইট এটা তোমরা মনে রাখবা রুট ফাইভকে কিউব করলে হবে ফাইভ রুট ফাইভ তো দেখো রুট এইট কিউব সমান হচ্ছে এইট রুট এইট দেখো আটটা রুট এইট আটটা রুট এইট বিয়োগ তিনটা রুট এইট তাহলে আটটা রুট এইট থেকে তিনটা রুট এইট যদি বাদ দিই তাহলে হয় পাঁচটা রুট এইট মনে করো যে আটটা গরু বিয়োগ তিনটা গরু তাহলে হবে কি পাঁচটা গরু তো দেখো যে ব্যাপারটা আমরা এখানে আর একটু কাজ করতে পারি সেটা হলো রুট এইট আমরা রুট এইটকে লিখতে পারি হচ্ছে দেখো ফোর গুণ টু দেখো ফোর গুণ টু মানে হচ্ছে চার আর দুই যদি গুণ করি তাহলে হয় এইট তো এবার দেখো রুট ফোর রুট ফোর সমান কত কত হয় টু হয় তার মানে ফাইভ গুণ রুট ফোর মানে টু আর রুট টু দেখো ফাইভ আর টু গুণ করলে হয় টেন রুট টু দেখো টেন রুট টু হয় আমি একটু এখানে ডিজাইন করে রাখি যাতে তোমাদের বুঝতে সুবিধা হয় দেখো আমরা এইটা বের করেছি এইটার সমান এসেছে সিক্স আর এইটা বের করেছে এইটা সমান এসেছে টেন রুট রুট টু আমরা এখন প্রদত্ত রাশি লিখব প্রদত্ত রাশি নট খাসি কিন্তু তো প্রদত্ত রাশি দেখো প্রদত্ত রাশিতে কী আছে সেটা হলো পি স্কোয়ার প্লাস ওয়ান বাই পি স্কোয়ার ইন্টু আছে হচ্ছে পি কিউব প্লাস ওয়ান বাই পি কিউব এখন আমরা মান বসাবো দেখো এইটার মান দেওয়া আছে হচ্ছে সিক্স ইন্টু দেখো এইটার মান এইটার মান আমরা বের করেছি টেন রুট টু দেখো টেন আর সিক্স যদি গুণ করি তাহলে হয় সিক্সটি আর ছিল রুট টু এইটা হচ্ছে আমার অ্যান্সার 
দেখো এটা হচ্ছে আমার নির্ণয় অ্যান্সার দেখো আমার নির্ণয় অ্যান্সার চলে এসেছে দেখো অঙ্কটা তুমি যদি অনেক কঠিনভাবে করতে চাও করতে পারো তবে সহজভাবে করতে চাইলে এইভাবেই করতে হবে তো দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো আমার ক থেকে আমরা মাইনাসের মানটা পেয়েছিলাম পি মাইনাস ওয়ান বাই পি সমান টু পেয়েছিলাম আমরা এবার সূত্র বসিয়ে এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার ইকুয়াল টু এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার প্লাস ফোর এবি এই সূত্র বসিয়ে মাইনাসের মান আমরা পেয়েছিলাম আমরা প্লাসের মান বের করেছি এরপরে দেখো আমার এইটার মান বের করতে বলা হয়েছে এখানে দুইটা অংশ আছে এইটা গুণ এইটা আগে আমরা পি স্কোয়ার প্লাস ওয়ান বাই পি স্কোয়ার সমান বের করে নিয়ে আসি সিক্স এসেছে এরপর আমরা বের করেছি পি কিউব প্লাস ওয়ান বাই পি কিউব সমান এসেছে টেন রুট টু তার মানে এবার দেখো আমরা লিখেছি প্রদত্ত রাশি এবার পি স্কোয়ার প্লাস ওয়ান বাই পি স্কোয়ার সমান সিক্স আর পি কিউব প্লাস ওয়ান বাই পি কিউব সমান এসেছে টেন রুট টু দেখো গুণ করলে আমার নির্ণয় অ্যান্সার চলে এসেছে আশা করি তোমাদের অঙ্কটা বুঝতে সমস্যা হওয়ার কথা নয় দেখো আমরা গ নাম্বার যখন সমাধান করাবো সেক্ষেত্রে কিন্তু আমার এই মানটা লাগবে সেটা হলো পি স্কোয়ার প্লাস ওয়ান বাই পি স্কোয়ার ইকুয়াল টু সিক্স এইটা কিন্তু আমার লাগবে তো তোমরা মনে রাখবা যে কারণ আমরা এখন আমার এই বোর্ডটা পরিষ্কার করে ফেলতে হবে সেজন্য মনে রাখবা পি স্কোয়ার প্লাস ওয়ান বাই পি স্কোয়ার ইকুয়াল টু সিক্স আমরা ক্ষতে পেয়েছি দেখো আমরা খ থেকে পেয়েছি পি স্কোয়ার প্লাস ওয়ান বাই পি স্কোয়ার ইকুয়াল টু সিক্স আমার প্রমাণ করতে হবে এইটা ইকুয়াল টু জিরো তো দেখো আমার প্রমাণে কিন্তু পি টু দি পার এইট আছে এখানে কিন্তু পি স্কোয়ার আছে তো আমরা যে ব্যাপারটা বর্গ করব তো বর্গ করে ক্যালকুলেশন করলে কিন্তু আমার প্রমাণ চলে আসবে দেখো পি স্কোয়ার প্লাস ওয়ান বাই পি স্কোয়ার দেখো বর্গ করব মানে হোল স্কোয়ার দিলাম আর সিক্স কে স্কোয়ার দিলাম ব্রাকেটে লিখবো বর্গ করে দেখো লিখেছি বর্গ করে এখন দেখো সেটা হলো আমার সূত্র হবে এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার দেখো এ প্লাস বি হোল স্কোয়ারের আমরা সূত্র জানি সূত্র হচ্ছে এ স্কোয়ার প্লাস টু এ বি বি মানে হচ্ছে পি স্কোয়ার ওয়ান বাই পি স্কোয়ার প্লাস ওয়ান বাই পি স্কোয়ার হোল স্কোয়ার দেখো আমরা সূত্র বসে আছি এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার এ মানে পি স্কোয়ার আর বি মানে হচ্ছে ওয়ান বাই পি স্কোয়ার এ প্লাস বি হোল স্কোয়ারের সূত্র হচ্ছে এ স্কোয়ার প্লাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার আর সিক্সকে যদি স্কোয়ার করি তাহলে হয় থার্টি সিক্স বা দেখো পি স্কোয়ারের উপর হোল স্কোয়ার আছে পাওয়ারের উপর পাওয়ার থাকলে সেটা গুণ হয় টু আর টু গুণ করলে হয় ফোর পি টু দি পার ফোর প্লাস পি স্কোয়ার আর পি স্কোয়ার কাটা থাকে হচ্ছে টু প্লাস ওয়ানকে স্কোয়ার করলে হয় ওয়ান আর পি স্কোয়ারকে স্কোয়ার করলে হয় দেখো পি টু দি পার ফোর পি স্কোয়ারকে স্কোয়ার করলে হবে পি টু দি পার ফোর ইকুয়াল টু থার্টি সিক্স এখন দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে আমরা পি টু দি পার ফোর লিখলাম প্লাস এইটা আগে লিখবো ওয়ান বাই পি টু দি পার ফোর ইকুয়াল টু থার্টি সিক্স টুটা প্লাস পক্ষান্তর করলে হবে মাইনাস টু বা এবার আমরা এটা লসে করবো লসে হচ্ছে পি টু দি পাওয়ার ফোর দেখো ল পি টু দি পার ফোর হলে লসেগু পি টু দি পার ফোর আর পি টু দি পার ফোর যদি গুণ করি তাহলে হবে পি টু দি পাওয়ার এইট দেখো পি টু দি পার ফোর আর পি টু দি পার ফোর গুণ করলে পি টু দি পার এইট হয় এখানে দেখায় পি টু দি পার ফোর ইন্টু পি টু দি পার ফোর দুইটার বেস এক পি তাহলে পাওয়ার দুইটা যোগ হবে তার মানে ফোর প্লাস ফোর ইকুয়াল টু হবে পি টু দি পার এইট এবার দেখো এইটা আর এটা কাটা যায় থাকে হচ্ছে ওয়ান তার মানে প্লাস ওয়ান ইকুয়াল টু থার্টি সিক্স মাইনাস টু সমান হবে কিন্তু থার্টি ফোর এখন আমরা বজ্র গুণন করব বা আর গুণন করব যদি আর গুণন করি দেখো থার্টি ফোরের নিচে হর কিছু নাই মানে কিন্তু ওয়ান আছে দেখো পি টু দি পার এইট প্লাস ওয়ানের সাথে ওয়ান যদি আমরা গুণ করি এটার সাথে এটা গুণ হবে আর ইকুয়াল টু এটার সাথে এটা গুণ হবে তবে এটার সাথে আমরা ওয়ান গুণ করলে এটা যা ছিল তাই হবে মানে পি টু দি পার এইট প্লাস ওয়ান হবে ইকুয়াল টু থার্টি ফোরের সাথে পি টু দি পার ফোর গুণ করলে হয় সরি থার্টি ফোরের সাথে পি টু দি পার ফোর গুণ করলে হয় থার্টি ফোর পি টু দি পাওয়ার ফোর এখন দেখো যে ব্যাপারটা আমার এইটা প্লাস পক্ষান্তর করবো করলেই কিন্তু আমার প্রমাণ চলে আসবে তার মানে পি টু দি পার এইট এবার এটা প্লাস পক্ষান্তর করলে হবে মাইনাস মানে থার্টি ফোর পি টু দি পাওয়ার ফোর আর প্লাস ওয়ান ইকুয়াল টু জিরো দেখো এইটাই প্রমাণ করতে বলছে তাহলে এটা লিখলাম প্রমাণিত যেহেতু এইটা প্রমাণ করতে বলছে দেখো আমার প্রমাণ চলে এসেছে খুব সহজেই অঙ্কটা হয়েছে তবে যে ব্যাপারটা এই অঙ্কগুলা তোমার যদি চর্চা না থাকে সেক্ষেত্রে হঠাৎ করে একটু চেঞ্জ আসে প্রায় বোর্ড পরীক্ষায় তখন কিন্তু তুমি পারবে না যদি তুমি বারবার চর্চা করে থাকো তখন কিন্তু যে নিয়মে ঘুরাই ফিরাই আসুক সেক্ষেত্রে পারবে দেখো আমরা ক থেকে পেয়েছিলাম পি স্কোয়ার প্লাস ওয়ান বাই পি স্কোয়ার ইকুয়াল টু সিক্স আমরা প্রথমে বর্গ করেছি 
এরপর এ প্লাস বি হোল স্কোয়ারের সূত্র সূত্র বসানোর পরে ক্যালকুলেশন করেই কিন্তু আমার কাঙ্ক্ষিত প্রমাণ চলে এসেছে আশা করি তোমরা গণং সুন্দর করে বুঝতে পেরেছো তো আমি পরবর্তী লেকচারে নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে তোমাদের সামনে হাজির হব তো সবাই ভালো থাকবা